Welcome to the part 6 of breathing and exchange of gases. So, we are looking about to look on with the transport of gases. Exchange of gases, how the exchange is happening? That is the exchange of gases. So, exchange is alveolus, it is entering into the blood flow. That is the exchange. But, blood flow is associated with the blood flow. It is associated with the hemoglobin form. The RBC is picked up. The pick up is RBC. How it is joined by a tissue. So, the tissue is how the oxygen is dissociated and how the oxygen is coming. So, this is the entire transport of gases. So, alveolus is the exchange of gases. So, transport is how this RBC, I mean how this oxygen is traveling in the RBC. RBC is how it is traveling in the RBC. And the tissues is how this oxygen is getting into the tissues. That is what we do. What are the factors? In all time, we have a saturation. No. Right, so we have different types of saturations. Uh, we have so much of factors when they decide to know. The end in the factors decide to know. I've decided to talk So the blood is a medium of transport for oxygen and carbon dioxide. So in the video, it's looking, uh, we mainly looking with the transport of oxygen. So up at the video, we look at the transport of carbon dioxide. So you know, the blood is a main medium for the transport of oxygen and necessary carbon dioxide and necessary blood is an important medium for the transport of both oxygen and carbon dioxide. So, oxygen is transported from the lungs to the tissues through plasma and RBC, right? So, in the questions, so the blood, I mean, uh, the oxygen is transported in the RBC only. No, it's not only, right? So, because in the travel, RBC will travel, plasma will travel. So, but RBC is 97% and plasma is 3%. So, 3% will travel in the plasma and uh, the 97 percentage will travel in the RBC. So, oxygen is transported from the lungs to the tissues through the RBC and the plasma. And 100 ml of oxygenated blood can deliver the 5 ml of oxygen to the tissues under normal conditions. Under normal conditions, right? This will change. This will entirely change because of some of the external factors. Necessary. The body clerk internal factors. This will, this, uh, this 100 ml of oxygen, 5 ml of oxygen delivery, the changes are not occurring. As I said, the 3% of oxygen is carried through the plasma in a dissolved state, right? So, 3% will travel by the plasma and 97% will take out with an RBC. RBC is the one which travels. So, before that, you had to know the shape of the RBC. The RBC is the form of the yes, red bone marrow. And full of WBC is the form of the, the same, right? Same in the bone marrow, but it will be the yellow bone marrow. You got a two, uh, you got a two bone marrows. Red bone marrow and uh, the yellow bone marrow. So RBC on the, the red bone marrow and the form of the formation of RBC or the process in a erythropoiesis. You can link everything had to link. The formation of RBC is called erythropoiesis. RBC is otherwise called erythrocytes. Right. So the what is erythropoietin? Erythropoietin or or the particular thing, right? Or term particular. What is this erythropoietin? Which is an important the global protein for the formation of erythropoiesis. That is the erythropoiesis. So, So, erythropoiesis is the erythropoiesis. Erythropoiesis is the erythrocytes. Erythrocytes is the erythrocytes, nothing but RBC. RBC is the oxygen carry it to the right? So, you have to interlink. You have to interlink. Right? So, hemoglobin is a red colored and the erythropoietin. And the erythropoietin is the kidneys. Le so, if you have a kidney excretory system, you can use erythropoietin. So, hemoglobin is a red colored iron pigment present in RBC. So, RBC is present in one of the pigments that is your hemoglobin. So, the hemoglobin is a structure. Again, the structure is a very elaborate type. So, once I go with a biomolecule sperm, we will talk about the structure. Now, you have got a heme plus globin. So, heme is nothing but your iron component and the globin is nothing but the protein component. So, you say the hemoglobin. So, you have got one heme component and four globin components. Nothing but render alpha chain, render beta chain. This is the protein. So, this each the globin protein can carry four oxygen molecules. Right. So, heme plus the four globin. One, two, three, four. Four oxygen molecules are carry. So, each globin molecules will carry the one oxygen molecule. So, one hemoglobin, how many oxygen molecules carry? Four oxygen molecules. It carry 
four oxygen molecules are carry one hemoglobin can carry the four oxygen molecules 100 ml of in the point on pathing 100 ml of oxygenated is adequate to can can deliver 5 ml of oxygen to the tissues right okay the binding of oxygen with the hemoglobin is primarily related to partial pressure of oxygen is exactly the partial pressure of oxygen decide in the uh, binding of oxygen on the for example if when you are in a sea level putting a channel you are in a sea level ungloda oxygen level level irukum alveolus ku 104 mm h irukku idha pathi nam exchange of gases la nalave discuss pannitom and the video paakala na paathu vandren so po2 vandha enna na 159.6 mm h in the atmosphere right okay ungloda uh, alveolus ku 104 mm h ungloda right. deoxygenated blood deoxygenated blood level irukum just i will change the color so ungloda uh, deoxygenated blood level irukum just i will put up in a blue color Blue color will be the deoxygenated you know, deoxygenated blood. So deoxygenated blood will oxygen level go. Yes, PO2 will be 40 mmH. What will be the PCO2? Higher. PCO2 will be 45 mmH. So PO2 will be 40 mmH. PCO2 will be 45 mmH. Right. Now the exchange of process happening. Every 104 to 40 jump. 104 to 40 will jump. And it comes your oxygenated blood oxygenated blood iron after the deoxygenated blood 104 mm hg and the 40 mm hg on the oxygenated blood developer come po2 will be 95 mm hg right po2 will be will be the 95 mm hg what will be the pco2 value will be 40 mm hg right in the co2 number for particular the polyc number can get available he pulling oxygen matter number because we are looking with the transport of oxygen but the particular on a log in matter buckle so 104 mm hg irukku ungalaoda deoxygenated blood la 40 mm hg irukku 104 to 40 jump aayiruchi mean well you are in a sea level right so ninga ipo ipolukku ninga full sea level la irukinga imagine when you are going to your uh, or hill stations ku poringa for example where the pressure is uh, just take it as for example is a 600 mm hg ku poringa right so ninga inga irukiradhu vande it's a 760 mm hg so, 760 mm hg la da your atmospheric pressure is this one right imagine you going for somewhere 600 mm hg irukra or pressure ku la poringa so what will be your po2 will be there it's a 21 percentage of oxygen what is the 21 percentage of it uh, so 21 percentage 10 percent 60 126 uh, approximately right so it will be 126 mm hg in the atmosphere right as we said inside the alveolus alveolus you have some dead space will be there kandipa dead space irukuma because all oxygen ulla varapodhu exchange of gases la clear ah explain pannirken ninga oru thara adu paathittu vandrenga right you have some dead spaces kandipa 115 la 104 irukum bodhu definitely 126 la irundhu somewhere around 60 60 korange iruka approximately 60 korange iruka right so we also reduce the 60 here so it will be around somewhere around 80 80 mm hg da irukum Right, approximately 8 mm hg so normal mean sea level la, sea level la irukum bodu ninga easy ah breathe panniter irundinga 104 to 40 the pressure gradient is 64 pressure gradient 64 irundich easy uh, 104 to 40 easy ah flow it irundich look here but here ninga konja high level high altitude pointing high altitude pointing 600 mm hg irukra or pressure or konja high altitude pointing so adanalu pressure koranjiruchu so, Ipo, Indla no changes tha. Idla PO2 40 tha. Because it is an internal body cooler ekra PO2. Adli end the changes ekra. Because only the external factor mat the change ekra. Right? So, Ipo, 80 to 40, Evola ekra pressure gradient 40 tha. Difference ekra. That is a 40 is a difference. So, 64 pressure gradient ekra mo secret poiro. 104 to 40 secret. Only lend the, the pad vach konga. Na romba slanting a vach ita. Paint speed up this is a slope and then a slope over right so you speed over so 104 to uh, the 40 it will go like at fast speed up here in the RBC 104 to 40 pick panu, but unlike if you go for a little bit higher altitude 80 to 40 so 80 to 40 80 to 40 pressure gradient is reducing so 
உள்ள ஆக்சிஜன் என்ற ஆகிற டிஃப்யூஷன் ரேட் வந்து குறையும் கோத்த பாயிண்ட் ஸோ எயிட்டி டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி மாதிரி எயிட்டி டு ஃபார்ட்டியில் இருக்காது தேர் இஸ் சம் சேஞ்சஸ் ஸோ வாட் வில் பி த காம்பன்சேஷன் ஆஃப் திஸ் இது எப்படி காம்பன்சேட் பண்ணுறது ஓகே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஹெஜ்ஜுக்கு நான் இதை சொல்லிட்டேன் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் இன் கேஸ் ஆஃப் மவுண்டர்ஸ் இன்னும் ஹை ஆல்டிடியூட் போகிறீங்க வி கோ ஃபார் ஹை ஆல்டிடியூட் என்ன ஆகும் த ப்ரெஷர் வில் ரிடியூஸ் ரைட் மேலே போக போக ப்ரெஷர் குறைஞ்சிட்டே தான் இருக்கும் இஃப் கோ ஃபார் த மவுண்டர்ஸ் இட் பி அரௌண்ட் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஹெஜ்ஜு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஹெஜ்ஜு தான் இருக்கும் ஸோ இமேஜின் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஹெஜ்ஜில் ஒரு ஆல்வியோலஸ் லெவல் இருக்கும் so the 21 percentage of oxygen is uh, somewhere around 80 84 atmosphere la so ullukla pombodu will be around 40 da irukku so 40 40 no saturation ungala alveolus ku 40 mm hg ungala uh, deoxygenated blood ku 40 mm hg enga pogu 40 to 40 avladha pen apdi nindru no oxygen flow right so 104 to 40 irukumbodha speed up pochu 84 to 40 pochi but slow va pochi right but 40 to 40 still movement here kad high concentration low concentration and diffusion no there is no way for the diffusion is going to happen in the case of the mount rest la high altitude fighting na it's not only the mount rest we go for an high altitude fighting na ella edathil idu dhan nadakum right okay so this is a concept of uh, this uh, what are the influence so inga paakala இதை விட்டுருங்க இதில் கண்டிப்பாக டிஃபியூஷன் நடக்காது தெர் இஸ் அ நோ சேன்ஸ் ஆஃப் நோ நோ சேன்ஸ் ஆஃப் டிஃபியூஷன் அதுக்கு நம்ம எக்ஸ்டர்னலில் ஒரு ஆக்சிஜன் டேங்க் வச்சுட்டு தான் போகணும் அது ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு மீடியம் ஆல்டிடியூட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஹெஜ்ஜுக்கு இங்கே என்ன நடக்கும் இங்கே என்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காம்ப ஃபஸ்ட்டு திங் ஏஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு நடக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா இன்க்ரீஸ் இன் ஆர்பிசி நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு மேபி குழப்பமாக இருக்குமா என்னென்னு எனக்கு தெரியல பிகாஸ் ஐ எம் கோ லிட்டில் பி டீப்பர் ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே மேபி இதில் கொஞ்சம் டஃப்பாக கேட்கணும்னா இதுதான் கேட்பாங்க நீங்கள் ஒரு தடவை புரியலைனா இன்னொரு தடவை ரிமைண்ட் பண்ணிப்போங்க இல்லைனா ஜஸ்ட் புட் இட் ஆன் கமெண்ட் பேக்ஸ் ஐ வில் டெஃபினெட்லி கிவ் த எக்ஸ்பிளேஷன் ஃபார் இட் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காம்பன்சேஷன் இஸ் இன்க்ரீஸ் இன் ஆர்பிசி ஆர்பிசியோட கான்ஸ் ஆர்பிசியோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன் சார் ஆர்பிசியோட லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பிகாஸ் நம்ம கண்டிப்பாக எக்ஸ்டர்னல் அட்மாஸ்பியராக இருக்கணும் மாற்றவே முடியாது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஹெஜ்ஜு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஹெஜ்ஜு தான் நீங்கள் போய் கொடைக்கானல் உட்காந்துட்டீங்க ஒரு ஹை ஆல்டிடியூட் போய் இருந்துட்டீங்க ரைட் So, your body have to accommodate for it. That is to accommodate. How do you accommodate? Pannu? First accommodation is increase your RBC. Right? So, you got an 80 mm HG, 40 mm HG. Imagine, now I'm going to tell you a little bit. Just we've taken the blank slide. Uh, this slide is blank. Okay. So, in this slide is blank. Right? Now, என்கிட்ட ஒரு ஸ்கூலில் வச்சுக்கலாம் ஸ்கூலில் ஒரு பத்து பேர் இருக்கீங்க பத்து பேர் என்னோட இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்கீங்க இப்போது இந்த பத்து பேர்த்து நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்கன்னு சொல்லிடுறேன் ரைட் வீட்டுக்கு பண்ண சொல்கிறேன் என்ன பண்ணுறேன் நீங்கள் எல்லாருமே போயிட்டு இதுதான் ரோடு ஒரு ஷேர் ஆட்டோ வருது ஷேர் ஆட்டோவில் ஏறி ஒரு ஷேர் ஆட்டோவில் நாலு பேர் உட்காரலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஷேர் ஆட்டோவில் நாலு பேர் உட்காரலாம் ஸோ நாலு பேர் உட்காந்துக்கிறீங்க இந்த ஷேர் ஆட்டோ போய்கிட்டே இருக்குது இன்னொரு ஷேர் ஆட்டோ வருது ஃபோர் இன்னொரு ஷேர் ஆட்டோ வருது நம்ம வீட்டுக்கு டுவெல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரி சரி என்னையும் சேர்த்துக்கலாம் என்னையும் சேர்த்து நானும் அண்ட் என்னோட அசிஸ்டன்ட் ஸோ யூ கார்டன் ஸோ டுவெல் டோட்லி டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் மீ அண்ட் அசிஸ்டன்ட் ஸோ யூ கார்டன் இன்னொரு ஷேர் ஆட்டோவில் போகிறோம் மூணு ஷேர் ஆட்டோ முடிஞ்சது ரைட் ஸோ த்ரீ ஷேர் ஆட்டோஸ் டன் இப்போது நான் என்ன சொல்கிறேன் பன்னெண்டு பேரும் நான் உங்களை ஒன்றா விட மாட்டேன் ரைட் ஸோ டுவெல் பேரும் சேர்ந்தாப்பில் போகக்கூடாது கோ ஒன் பை ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லைன்னா ரெண்டு ரெண்டு பேராக போங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ரைட் ஸோ நான் லுக் இப்போ நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன் டே நீ போ டே நீ கிளம்பு நீ கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களை அசைன்மெண்ட் ஏதோ ஒர்க் கொடுத்து இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ரெண்டு ரெண்டு பேராக போகிறீங்க நான் போகிறேன் நான் போகிறேன் நான் போகிறேன்னு ரெண்டு ரெண்டு பேராக போகிறீங்க ரைட் ஸோ யூ கார்டன் ஃபஸ்ட்டு ஷேர் ஆட்டோ செகண்ட் ஷேர் ஆட்டோ தேர்ட் ஷேர் ஆட்டோ ஃபோர்த் ஷேர் ஆட்டோ ஃபிஃப்த் ஷேர் ஆட்டோ சிக்ஸ் ஷேர் ஆட்டோ ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ எத்தனை ஷேர் ஆட்டோ தேவைப்பட்டுச்சு ஆறு ஷேர் ஆட்டோ தேவைப்பட்டுச்சு எதனால் எல்லோரும் நம்ம ஸ்பீடாக ஒரே டைமில் போகல விட்டு விட்டாக போகணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகணும் ரைட் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போனீங்க செகண்ட் போனீங்க அப்படி மாறி மாறி போனதுனால பட் ஷேர் ஹோட்டலில் எத்தனை சீட் இருக்குது நாலு பேர் உக்காரலாம்
சூப்பர் கிங்ஸ் பேச ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் ரைட் இப்போ வந்து ஐபிஎல் மேட்ச் பார்க்க போகணும் ஸோ இவ்வளோ ஸ்பீடாக போகும்போது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம வி ஹாவ் சம் அந்த பக்கம் ஒரு ரஷ் இருக்குது ரைட் நம்மளுக்கு வேணும் வேணும்னு சொல்லிட்டு போகணும் போகணுன்ட்டு ஒரு வி காட் சம் அர்ஜ் அர்ஜென்ட் ஒர்க் இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நான் இந்த ரெண்டு பேரை போங்கடான்னு சொல்லிட்டு அனுப்புகிறேன் இந்த பின்னாடி ரெண்டு பேர்த்த போங்கடான்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அவனுக்கு என்ன பண்ணுறானுங்க கட கட கடன்னு போயிட்டு சேம் ஷேர் ஹோட்டலில் ஒட்டிக்கிறாங்க ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் ஆர்பிசி இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ரைட் ஆர்பிசி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோமா ஆர்பிசி என்ன ஃபோர் இருந்துச்சு பிகாட் ஒன்லி த்ரீ ஆர்பிசி இருந்துச்சு இந்த இடத்துல சிக்ஸ் ஆர்பிசி வி டேர்ன் டு சிக்ஸ் ஆர்பிசி ஆர்பிசியோட லெவல் ஆல்மோஸ்ட் வி மேட் இட் டபுள் இதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் ஆர்பிசி லெவல் இதுக்கு மேலே ரைஸ் ஆக வாய்ப்பே இல்லை பிகாஸ் இதுக்கு மேலே ரைஸ் ஆச்சுன்னா கேன்சர் அது ரைட் ஸோ ஒரு செட்டைன் லெவல் வரைக்கும் தான் ஆர்பிசியோ எந்த செல்ஸோ வந்து ரைஸ் ஆகணும் அதுக்கு மேலே வி ஷுட் நாட் கெட் ரைஸ் அதுக்கு மேலே ரைஸும் ஆகாது யு ஹாவ் சம் ஃபுல்லாக ப்ரிவென்டிவ் மெக்கானிசம்ல இருக்கா அதெல்லாம் வேணும் அதுக்குள்ளே டீப்பாக போய் வேணும் ஸோ ஒரு செட்டைன் செல் வரைக்கும் தான் ஆர்பிசி வில் ரைஸ் அதுக்கு மேலே ரைஸ் ஆகாது ரைட் அதே மாதிரி இங்கே ஆகலை ஆனால் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் கொடைக்கானலில் போயிட்டு ஒரு ஜாகிங் பண்ணுறீங்க இல்லை சைக்கிளிங் பண்ணுறீங்க நவ் யோர் நீட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் இன்க்ரீஸ் யோர் பாடி நீட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் இன்க்ரீஸ் நீங்கள் கொடைக்கானலில் போய்ட்டு சும்மா இருந்திருந்தீங்கன்னா இதுதான் நடந்திருக்கும் யோர் ஆர்பிசி லெவல் ரைஸ் ஆகிருக்கும் ஒன்று எதுவும் பயிருக்காது ஸோ யோர் நீங்கள் ஆல் டுகெதர் ஒரு ட்ரிப் முடிச்சு வெளியே வரும்போது ஸோ யூ காட் அண்ட் த குட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆர்பிசி யூ ஃபீல் அ ஃப்ரெஷ் யூ ஃபீல் அப்படியே ஒரு ஒரு மாதிரி ரிலாக்ஸாக இருப்பீங்க ரைட் பிகாஸ் எவ்ரி திங் இஸ் குட் யோர் ஆர்பிசி லெவல் ரைஸ் யோர் ஆக்சிஜன் யோர் செல் இஸ் கேட்டிங் ஆக்சிஜன் எவ்ரி திங் இஸ் ஒன் பிளேஸ் இப்போது உங்களோட நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிசி கெனாட் இன்க்ரீஸ் ரைட் ஸோ மேக்ஸிமம் லெவல் அட்டன் பண்ணிடுச்சு இதுக்கு மேலே நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிசி ரைஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது ரைட் இப்போ செகண்ட் கான்செப்ட் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் இன் ஆர்பிசி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இன்க்ரீஸ் இன் ஆர்பிசி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு செகண்ட் கான்செப்ட் இன்க்ரீஸ் இன் டிஃப்யூஷன் ரேட் ரைட் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ரைட் எக்காரணத்துக்கு கொண்டு நம்ம டிஃப்யூஷனை மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணவே முடியாது அன்டில் அண்ட் இஸ் இஃப் ஆர் டூயிங் எனி எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஒரு டிமாண்ட் க்ரியேட் பண்ணால் தான் டிஃப்யூஷனை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அன்டில் அண்ட் லெஸ் வி கினாட் இன்க்ரீஸ் தென் எந்த ஒரு மெடிக்கேஷனும் டிஃப்யூஷன் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணவே பண்ணாது ரைட் ஸோ த மேக்ஸிமம் எக்ஸசைஸ் மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் எப்படி அங்கே அந்த பக்கம் டிமாண்ட் இருக்கோ அந்த டிமாண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இவர் ஆர்பிசியோட ஐ மீன் ஆர்பிசியோட த ஆக்சிஜன் வந்து அட்டாச் ஆகிற அந்த டிஃபியூஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரைட் ஸோ ஆஸ் பர் அவர் கான்செப்ட் ஸோ மொத்தம் பன்னெண்டு பேர் இருந்தாங்க பன்னெண்டு பேருக்கு நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு இன் கேஸ் ஆஃப் த மீன் சி லெவல் இமேஜின் திஸ் இஸ் அ மீன் சி லெவல் ரைட் ஸோ மீன் சி லெவலில் எவ்ரி திங் வாஸ் பர்ஃபெக்ட் யூ கார்டன் ஆல்வியோலஸில் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் இருந்துச்சு உங்களோட ஆக்சிஜன் இன் த டி ஆக்சினேட்டட் பிளட்டில் பிஓ டூ வந்து ஃபார்ட்டி இருந்துச்சு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எவ்ரி திங் இஸ் பர்ஃபெக்ட் போயிட்டே இருந்துச்சு ரைட் ஸோ ஹியர் கன்சிடர் ரோடு ஆஸ் யுவர் பிளட் ரோடு தான் பிளட்டு பிளட்டில் ஆட்டோ த ஷேர் ஆட்டோ இஸ் யுவர் ஆர்பிசி பிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்துச்சு நவ் செகண்ட் கான்செப்டில் என்னது இமேஜின் யூ வரோட கொடைக்கானல் ஸோ கொடைக்கானல் எவ்வளோ சொல்லிருக்கேன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஹெஜி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஹெஜில் ஸோ ஹியர் வில் பி த ஹண்ட்ரட் சாரி ஸோ ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஓகே சம் மேரா ரவுண்ட் நம்பர் எவ்வளோ போட்டு எயிட்டி போட்டோம் ரைட் சம்மேரா ரவுண்ட் எயிட்டி போட்டோம் அப்ராக்சிமேட்லி அண்ட் த பிஓ டூ வேல்யூ ஃபார்ட்டி ரைட் ஸோ எயிட்டி டு ஃபார்ட்டி ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் இஸ் ஃபார்ட்டி ஸோ தட் ஈஸ் யோர் இந்த அசைன்மெண்ட் கொடுத்து நம்ம எதுவும் அனுப்பிச்சம் பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போனீங்கன்னு பார்த்தீங்களா அதுதான் இந்த கான்செப்ட் ரெட்டி லிங்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே எப்படி ஆச்சு எயிட்டி டு ஃபார்ட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி ஸ்பீடாக போயிடுச்சு எல்லோரும் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து எயிட்டி டு ஃபார்ட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே வந்தாங்க பிகாஸ் அப்படி தான் ஏன்னா எயிட்டி டு ஃபார்ட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து கம்மியாக தான் நடக்கும் போர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எயிட்டி டு ஃபார்ட்டி ஸ்லோவாக தான்
So, the binding of oxygen with hemoglobin is primarily related with the partial pressure of oxygen. So, other than we will discussion for now, it is mainly related with the partial pressure of oxygen. Where the partial pressure of oxygen changes, diffusion changes, binding with oxygen with the hemoglobin changes. Right? So, in the, uh, in the flow gradient path, that is the binding with oxo, uh, oxygen. I mean, the binding of oxygen with hemoglobin will change. Right? Okay. At lungs, where the partial pressure of oxygen is high, right? oxygen binds with the hemoglobin. Simple concept. In a reversible manner, to form an oxyhemoglobin, it is called oxygen. Oxygen binding with the hemoglobin, it is called oxyhemoglobin. This is called oxygenation of hemoglobin HPE plus 4 oxygen molecules. As we said, one hemoglobin can carry 4 oxygen molecules. Carry So, hemoglobin plus 4 oxygen molecules, it forms HPO2. So, at the tissues where the partial pressure is low, either the tissues, lungs, but in the tissues, you got in uh, uh, cells, right? So, cellular, this is your uh, oxygenated blood, which is coming from your iota. Right, this is your left ventricle iota iota to all parts of the body. Right, so how it will be your oxygenated blood? It will be around 95 mm Hg. PCO2 value will be less, it will be 40 mm Hg. It's coming to the tissues. So, tissues, what will be the PO2 and PCO2 value? So, Kandipa in the tissues, irrecular oxygen, utilize money, ATP produce money, energy, oxygen level, Kandipa, Kamiyada, 40 mm Hg. Carbon dioxide end product of uh, you know end product of glycolysis or the curb cycle and the entire end product on the CO2 plus water. So CO2 on the it will be around will be around 45 mm Hg. Right. The CO2 number CO2 the transport of CO2 on Now we are looking with the more focus on oxygen of focus panel. So 95 to 40 in over there. The oxyhemoglobin dissociates. Associate achi, inge, lungs la associate achi, eppidi? 104 to 40, 3 3 because I have to explain the concept. 104 to 40, it gets associated, right? So, when it lung, when it comes to the tissues, lower mode, dissociates, dissociate achi, pirinji achi. So, pirinji enna pannu de? Hemoglobin and oxygen, oxygen ullak kudutthi achi, right? So, oxygen is given supply to the tissues, to the cell. Cells ikki namal oxygen na veno, at the end, Cell need an oxygen to produce its energy. Right? Oxygen is every other kind of way. Number six. Right? So that's the concept here. So, red concept. Puri jaro kuna If you couldn't understand, just maybe. So, the other factors that influence. So, in the idha thavare sila factors lark. Na mai poli ki pata oray factor, PO2 factor matte dam pata riko. Idha thavare inno some of the factors lark. Yara na partial pressure of PCO2. Right? So, I mean, the partial pressure of CO2. Right? So, even one of the factor, hydrogen ions, temperature. These are the three factors which can so determine the association and dissociation of oxygen with hemoglobin. Eppo vandu or oxygen hemoglobin or attach avano, eppo dissociate avano and solite even yellam e decide pannu. These are all the one of the factors along with PO2. PO2 along with even glow one of the factors which deciding the association and dissociation. So this is an oxygen hemoglobin dissociation curve. Unga book le this curve. Uh, so, this is a normal curve. So, it's a sigmoid S shaped curve. Right? So, sigmoid S shaped curve. It looks like a sigmoid shape. Like S so, it's called the sigmoid S shaped curve. So, as of the plotting on your x axis, you will be having in the partial pressure of oxygen and in the y axis, oxyhemoglobin, the percentage of saturation. Right? So, look carefully. The curve The graphical representation between the partial pressure of oxygen and percentage of hemoglobin in oxygen dissociation curve. Right. So, what they are meaning up is when the PO2 increases, whenever the PO2 is increases, percentage of hemoglobin saturation increase. When there is the PO2, I will just erase this. Just hold on, just hold on. Okay. So, when there is change, when there is a PO2 of a 20 irka. Ethan percentage of saturation irka. We almost got somewhere around 25 percent of saturation. When the PO2 rise to 30, how much is saturation? Somewhere around 45 approximately. When go to the PO2 of 40, saturation rise to 60. So it means that the PO2 rise, rise 
this will goes off right so ekkarathu kondu 100 touch panirukadu right so even uh, when it goes to the 100 of i mean 104 mm hg 104 mm hg ponna kuda so maximum saturation evlo irukum will be konja thappa kuduthirukanga will be around the curve pathina around 95 percentage to 98 percentage irukum so this is called saturation ipo in the period la corona saturation they are checking out with the nammalku evlo percent saturated a irukana we use the pulse oximeter or use panni check pandranga so this how they check etna percent saturated iruka 95 98 percentage iruka okay unak prachana illa your lungs is clear because nama neriya test panite irukka mudiyada time la yaar ku epdi pandrathu because there are so much of kit neriya thevai padudhu namukitta pavula kit illadanaala so they are going with a check with the saturation saturation check panna okay your 95 percentage iruka 98 percentage iruka okay so it means that your lung is good right so your lungs nalla irukke so lungs mooliyama oxygen vandirukke your cells ku oxygen kadaikudha nal no problem unakku onnu prachana kadaiyadhu appadi solliralam right so when the saturation is reduced apdi enna artham your rbc is not carrying the oxygen why it's not carrying the oxygen varala because there is some blockage unoda lungs la because of accumulation of uh, uh, because of the pneumonia because of accumulation of some fluid oxygen unoda lungs taandi blood ku la varala um blood la rbc oxygen illama summa suthikittu irukke adha saturation so oxygen irundichu appadina nammalku therinjirum because it will detect with the infrared rays vachu kandupidichirum அந்த ஹீமோகுளோபின்ல அந்த அந்த பர்டிகுலர் பர்டிகுலர் ஆர்பிசியில் ஆக்சிஜன் இருக்கா இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிடும் ரைட் ஸோ தர் இஸ் நோ ஆக்சிஜன் மாலிகல்ஸ் ஆக்சிஜன் மாலிகல்ஸ் இல்லை ஸோ உன்னோட ஆர்பிசி சும்மா சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு ஆக்சிஜன் பத்தலை உன் செல்ஸ்க்கு ஆக்சிஜன் பத்தலை உன் செல்ஸ் பிகம்ஸ் டயர்ட் இதெல்லாமே இதெல்லாமே கொரோனா சிம்டம்ஸ் தான் உன் செல்ஸ் பிகம் டயர்ட் உன் செல் இஸ் த ஸ்டாவிங் ஆஃப் ஆக்சிஜன் யூ பிகம் டயர்ட் மூச்சு வாங்கும் பயங்கரமாக மூச்சு வாங்கும் பிகாஸ் யுவர் செல் இஸ் லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் சிஓ டூ சிஓ டூ லெவல் ஒரு பக்கம் ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கு சிஓ டூ லெவல் ரைஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் மூச்சு வாங்கும் பயங்கரமாக மூச்சு வாங்கிட்டு இருக்கோம் அதை பற்றி நம்ம தனியாக பார்க்கலாம் ஸோ யுவர் சிஓ டூ லெவல் இஸ் கீப் ஆன் ரைசிங் ஸோ உங்களோட ப்ரீத்திங் மூச்சு விடுறது கஷ்டமாக இருக்கு மூச்சு ரேட் ரெஸ்பிரேஷன் ரேட் இஸ் இன்க்ரீசிங் எவ்ரி திங் இஸ் இன்க்ரீசிங் பிகாஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் உள்ளுக்குள்ள வரல சம் தேர் இஸ் சம் ப்ராப்ளம் ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் வென் பிஓ டூ இஸ் இன்க்ரீசஸ் யுவர் ஹீமோக்ளோபின் சாச்சுரேஷன் இஸ் இன்க்ரீசஸ் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் பர்ஃபெக்ட் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நீங்கள் ஆக்சுவலாக இது நான் ஒரு ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் இது நீங்கள் ஃபுல்லாக படித்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி குழப்புற மாதிரி இருக்கும் நான் ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் வென் பிஓ டூ வச்சுக்கோங்க பிஓ டூ இன்க்ரீஸஸ் த கர் வில் ஷிஃப்ட் டு த ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் வென் த பிஓ டூ இஸ் திஸ் இஸ் அ நார்மல் லெவல் வென் பிஓ டூ அதிகமாச்சு அப்படின்னா த கர் வில் ஷிஃப்ட் டு த லெஃப்ட் ஃபுல்லாக லெஃப்ட் சைடில் ஷிஃப்ட் ஆகிடும் பிஓட்டுக்கு கண்டிப்பாக ஆப்போசிட்டாக உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் பிசி ஓட்டு இருக்கும் ரைட் ஸோ பிஓட்டு அதிகமாகச்சுனா பிசி ஓட்டு கம்மியாக இருந்தால் லெஃப்ட் லெஃப்ட் சைட் ஷிஃப்ட் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பிஓட்டு அதிகமாக இருக்கு ஸோ பிசி ஓட்டு கண்டிப்பாக டெஃபினேட்டாக கம்மியாக இருக்கணும் டெம்பரேச்சரும் சிஓட்டும் சேர்ந்தாப்பில் இருக்கும் பிஹெச் மட்டும் வில் கெட் ஆல்டர் ஸோ பிஹெச்சும் இந்த பிசி பிஓட்டும் ஒரு பக்கம் இருப்பாங்க சிஓட்டும் டெம்பரேச்சரும் ஒரு பக்கம் இருப்பாங்க ரைட் ஸோ வென் த கர்வ் இஸ் ஷிஃப்ட் டு த லெஃப்ட் இட் மீன்ஸ் தட் உங்களோட பிஓ டூ அதிகமாக இருக்கு பிசி ஓட்டோ கம்மியாக இருக்கு டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கு பிஹெச் அதிகமாக இருக்கு பிஹெச் அதிகமாக இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம் இட் கோன் டு ஆல்கிளைன் ரைட் ஸோ இட் வென் டு ஆல்கிளைன் பிஹெச் கம்மியாக இருந்ததுன்னா அசிடிக் பிஹெச் அதிகமாக இருக்குன்னா ஆல்கிளைன் போயிடுச்சு ரைட் சேம் வாய்ஸ் வென் த கர் வில் ஷிஃப்ட் டு த ரைட் எப்போ ரைட் ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்படியே பாருங்க அப்படியே ரிவர்ஸ் ரைட் வென் பிஓ டூ இஸ் லெஸ் your ph is less your pco2 is high the temperature is high avula idukulla da avanga kelvi ellame idukulla da irukum curve right la shift aagudha enna enna factors irukum curve left la shift aagudha enna enna factors irukum potu idhe da maathi maathi ketpom simple concept idhu da you know the normal value and the value la theriyum when the pvo2 is increases saturation increases nu theriyum eppa saturation koriyum appdin paathina சில ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது வெந்த வெந்த இந்த கேஸ் ஆஃப் ஃபுல்லாக பிசி ஓட்டு ரைஸ் ஆகுது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுது பிஹெச் குறையுது இது மாதிரி டைம்லலாம் கர்வில் ஷிஃப்ட் த ரைட் சைடில் ஷிஃப்ட் ஆகிரும் ரைட் சைடில் ஷிஃப்ட் ஆனால் நல்லதா கெட்டதா நல்ல கெட்டது தான் நல்லது கிடையாது இங்கே பாருங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இமேஜின் ஹியர் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜில் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஹெஜில் நம்மளுக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் கேஸ்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சேச்சுரேட் இருக்குது அதே பாருங்கள் ஃபார்ட்டி இதில் யூ காட் ஓன்லி சம் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி தான் ஃபிஃப்டி டு ஃ
60 mm hg la we already got somewhere around 80 percent saturation nadandu irundhuchu but same 60 mm hg la right now you got somewhere around 70 mm hg da appo idu enga sir nadakum eppa sir use aagum use aagum eppa theriyuma blood la irundhe tissues ku kudukreenga pathinga and the time la idu konja help aagum the oxygen dissociation dissociate pandra blood la irundhe it coming to the tissues so and the time la konja use aagum right so that's all about this oxygen hemoglobin dissociation curve so we stop with this video uh, we stop with this here so if you have any doubts just put it on comment box and have a good day see you all bye bye